。百变小厨房，不负好时光。大家好，这里是百变小厨房。为什么饭店里面炒的花蛤那么好吃？其实做法非常简单。很多朋友在第一步就做错了，想要花蛤好吃，肉质鲜嫩入味，干净无沙，那么直接放入锅中焯水就错了。今天来给你分享花蛤正确的做法，保你炒出来的花蛤比酒店的还好吃，颗颗鲜嫩入味，干净无沙。这是我今天去超市买的新鲜花蛤，我们这边的花蛤现在是十六块八一斤，你们那儿是多少钱一斤呢？我们在挑选花甲的时候，一定要买看起来比较大、比较肥一点的，吃起来才比较过瘾。花蛤虽然说价格便宜又好吃，但是处理起来对有些朋友来说就是非常麻烦的一件事情了。买回来的花蛤，我们把它倒入到盆子里面，加入适量的清水。这里的水水温要在四十度左右，但是不要超过四十三度。温度太高会把花蛤烫死，温度太低又不会加快花蛤的呼吸，不助于吐沙。因此，这个水一定要把握好温度。接着往里面加入少许的植物油，然后用筷子搅拌一下。食用油和水不相容，并且密度比较小，所以会漂浮在水的上面，隔绝空气的进入，这样就会加快花蛤的呼吸。因此，有助于花蛤快速吐沙。接着，再往里面加入少许的食盐，食盐可以刺激花蛤的肠胃，促进吐沙。继续用筷子不停地搅拌一会儿，让食盐完全的溶解在水中。整个搅拌的过程可以持续在十分钟左右。在搅拌的过程中，也有助于花蛤吐沙。除了搅拌之外，我们也可以端起盆子来回不停地摇晃，摇晃或者是搅拌都是一个原理，都有助于花蛤快速吐沙。搅拌一会儿后，把花蛤放在一旁，让它自己吐沙，整个过程持续半小时左右。接下来，我们准备几瓣大蒜，把大蒜直接切成片接着再准备几颗小米椒，切成圈。这里的小米椒也可以用干辣椒代替，可以根据自己的喜好来选择。喜欢吃辣，那么可以多增加几个；不喜欢吃辣的或不能吃辣的，也可以不加。切好后放入盘中备用。接下来再准备一些小香葱段。葱段的长度约在四公分左右，然后也放入盘中备用。一把香菜清洗干净后也切成段，长度和小香葱的长度差不多就可以。和小香葱放在一起，半个小时过去了，我们用筷子来搅拌看一下，很多花蛤都已经张开嘴了。相信里面的泥沙也已经吐的差不多了，而且这个水也变得十分的浑浊。我们可以看到，基本上每个花甲都已经开口，这样就可以说明花甲已经把沙吐的差不多了。现在将吐沙的花甲放到清水下面，反复的多冲洗几次。直到花蛤里面的水变得清澈为止。清洗干净的花蛤捞入漏水囊中，控水备用。接下来，把控干水分的花蛤倒入到锅里面。锅中不用倒水，也不用倒油，直接把控干水分的花蛤倒进来就可以。接着沿入锅边，淋入少许的料酒去腥。接着盖上盖子，开大火焖煮一分钟左右
。焖煮的过程中，让花蛤自然开口，这样做出来的花蛤水嫩不老，而且营养还不会流失。这个也是海边人做花蛤的方法。时间到，我们揭开锅盖，可以看到每一个花蛤都已经开口啦。焖煮花蛤的时间不宜过长，太长了的话会导致花蛤变老，而且容易导致营养流失。最多煮一分钟就可以啦。看，像这样子自然开口的花蛤，里面还有一部分浓浓的汤汁，闻起来十分的香。现在关火，将花蛤倒出来。倒出来的花蛤，一会儿我们可以把里面的汤汁沥出来，放一旁备用。把锅烧热，往里面倒入适量的植物油。油烧热后，把小米椒和蒜片倒进去，翻炒出香味整个过程开小火，翻炒出香味这里我们在炒蒜和小米椒的时候。如果火开得太大，容易炒糊了，因此这个过程要开小火，慢慢的煸炒。炒香后，加入适量的生抽，少许蚝油提鲜，然后继续翻炒，把生抽和蚝油的香味也炒出来。制作视频不易，如果你觉得我的视频对你有所帮助，那么请用你发财的小手给我点个赞吧。您的每一次点赞和关注都是我最大的前进动力，感谢您的关注和支持。炒出酱香味后，现在我们把花蛤的原汤倒进来，接着加入少许的鸡精，这里就不需要再加食盐了。如果这里再加食盐的话，会觉得很咸，因为蚝油和生抽里面都有咸味当然，如果你的口味比较重的话，那么也可以酌情的增加盐分，然后再倒入半碗调好的淀粉水，把汤汁收浓一点。这样的话，花甲吃起来会更加的入味。刚才我们往这里面倒入的花蛤原汁，其实就是之前我们倒入料酒来煮一分钟花蛤所产生的那个浓浓的汤汁。就是花蛤的原汁了，我们把汤汁熬成这种粘稠度就可以了。接着把花蛤倒进来，慢慢的翻炒均匀，让每一个花蛤上面都包裹着汤汁。这会儿在锅边就能闻到特别浓郁的香味了。翻炒均匀后，现在我们把香菜段和香葱段倒进来，继续翻炒两下，把香菜和香葱的香味炒入到花甲里面，炒至香菜和香葱断生就可以了。哇，真的是太香了，闻起来就非常的香，而且看起来就非常的有食欲。关火，盛入盘中就可以开吃了。一道非常好吃的香辣花蛤就做好了。这样做花蛤，我们少了焯水的那一步。这样做出来的花蛤，营养保存更全面，而且味道更加鲜香，肉质滑嫩，味道比外面酒店里面的还好吃，而且做法还非常的简单，既下酒又下饭。喜欢吃花蛤的朋友，不妨试一下这种做法吧。喜欢的话，记得关注加转发哦。感谢您的关注和支持，点击我的头像可以观看更多家常美食的做法。那好了，我们今天的分享就先到这里了，感谢您收看，我们明天不见不散，拜拜。